。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、閲覧注意なものを紹介していくぜ。苦手な題材だったら我慢せずスキップしてね。今日の題材はー、こちらね。漫画などの架空世界にいそうな、実在の生物5000。うわぁ、またいつもの、実在する生き物。知らぬ間にシリーズ化してるわね。世界には、そんな生き物本当にいるのと言いたくなるような子たちがいっぱいいるからな。シリーズ化するのも仕方ないんだぜ。ちなみに今回は厳密には実在すると実在したの二つに分かれているぜ。残念ながらすでに存在しない生物もちょっと紹介しようと思ってな。実在しただろうと実在するだろうと、やばさとか恐ろしさは変わらないけどね。ということで、今回は漫画などの架空世界に出てきそうな生き物を紹介しようと思うぜ。むしろ、どこかで見覚えがあるような生き物と言っても過言じゃないような、不思議な生き物をご紹介だ。見覚えがあるようなってつまり、漫画とかで見たような化け物ってこと絶対見た目やばいでしょそれ。もちろんそういう子も紹介するが、みんな可愛らしい見た目だし安心していいと思うぜ。見た目やばいのに可愛らしい気休めになるとでもまあまあそう流行るなよレイム。ちゃんとじっくり紹介するから。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。はぁ、あ、ああああなんじゃこりゃ。しょっぱなから完全に化け物じゃないの。何この姿。この形。その顎のハサミは何触覚の長さは何そして何よりも羽。黒い線が気持ち悪すぎるでしょあと、比較対象に卵を枯れてるっぽいけど、こいつ大きすぎないこの子はアキャンサカリダリスフルストーフェアリーと言って、大きバヘビトンボの一種であり、世界最大のヘビトンボとして一躍有名になった子だぜ。いやあ、やっぱり、大きすぎ。手のひらよりも大きいとかどんだけよ。このサイズ感、最高だよな。アキャンサカリダリスフルストーフェアリーが見つかったのは2014年。中国の四川省生徒の郊外にて、地元の人が捕獲して博物館に持ち込んだことが始まりだ。顎が長く伸びた巨大なトンボのような姿が特徴で、同博物館で数匹を調べた結果、中国やベトナムに生息する大型ヘビトンボの巨大種と判明したぜ。中国やベトナムにこの化け物がいると。というか、さっきからヘビトンボって言ってるけど、トンボとは違うのよね。どう見ても違うけど。ああ、みんなが知っているトンボとは全く違う生き物で、薄バカゲロウとかに近い生物なんだぜ。例えば、日本にいるのはこの波ヘビトンボだな。名前にヘビが含まれる理由は、捕まえようとするとすぐに大きな顎で噛みついてくるから、らしいぜ。うわ。この見た目で噛むとか怖すぎでしょ。毒もありそうだし。うんにゃ、ヘビトンボに噛まれると多少は痛いが、毒は持っていないし、そこまで顎の強さもないのがほとんど。安全ないい子なんだぜ。すぐ噛むやつがいい子なもんか。ちなみにヘビトンボは水生生物であり、河川や渓流に生息する昆虫だ。綺麗な水にしか住まないので、水質を示す地表生物とされているんだぜ。しかもヘビトンボは水質階級1。つまり、最も綺麗な水の水質の指標となる子たちなんだ。へ、へ。確かに綺麗な水でしか生きられないやつとか、水が汚くなったら住まなくなる生物がいるとか、よく聞くものね。それを利用した指標と。ああ、このヘビトンボたちも同じだ。少しでも水が汚くなったら、綺麗な水を探してすぐに移動し始めるというぜ。話を戻して、アキャンサカリダリスフルストーフェアリ。この子も同様に河川に住んでいるヘビトンボだ。最も大きな個体では、羽を広げた時の幅が21センチメートルにもなる。飛べる水生昆虫の中では世界最大だと認定されているぜ。21センチメートル大きさバグってない厳密には 21.6 センチメートルの個体が発見されたこともあり、ギネスブックにも登録されているんだぜ。ひえギネスブックにもだとじゃあ、本当に作り物じゃなくて実在するのね。というか、どこかで似たような化け物を見た気がするのよね。なんというか、国民的なアニメに出ていたような個人的な感想にはなるが、例えばこの子とかに似てるかなああ、そうそうこんなのよ。どっかで見たことあると思ったけど。これ、ナウシカその通り、これは風の谷のナウシカに出ていた、ダイオウヤンマーだ。不快の見張り版とも呼ばれるぜ。フォルムといい、顎といい、羽といい、そっくりだよな。ええ、ええ、こりゃあ似てるわ。不快にいるって言われても信じちゃうかもしれないわね。ほんと、これは確かにナウシカに限らず、ファンタジーとかの世界にいそうな見た目の生物だわ。こんなのが飛んできたら失神するわよ。
さて、次の紹介に行くぜ。またまた化け物じゃないの。なんだその目は。なんじゃその足は。いろいろおかしいでしょ大きな瞳が非常に愛らしいよな。足も呼び寄せている感じがしてそそるぜ。キモいこと言うなし。だが、残念なことにこの子は実在した生き物であり、現在では会うことはできないんだぜ。ああ、こいつが実在した方の生き物なのね。だから、模型の写真だったわけか。この子は北上カリス・ウタツエンシスと命名された生物であり、その化石は2013年、東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町ウタツで見つかったぜ。化石ってことは古代生物的なああ、震災復旧工事のために削った大沢層、約2億5千万年前の時代の地層から発見されたと言われているぜ。2億5千万年前にいた生物。脳頭類と呼ばれる絶滅種であり、絶足動物、甲殻類の仲間と考えられているぜ。ただ、甲殻類の中での分類は分かっておらず、未だ研究中とのことだ。古代生物じゃ無理もないわね。それで、この化石から復元したのがさっきの化け物。ああ、化石から分析して復元した模型がこれだ。東北大学理学部自然史標本館にて展示されていたぜ。動画視聴されている現在も展示されているかは不明なので、もし見てみたい方は問い合わせてほしいぜ。この子だけじゃなくいろんな化石なども展示されているから、こういうのが好きな方は楽しめると思うぞ。わ、私は遠慮しておくわね。こうやって画像で紹介されるだけで十分よ。にしても、本当にこのフォルム、エイリアン感あるわね。確かに漫画とかの世界に出てきても不思議じゃないわ。実際、よく似ていると話題になった対象がいるんだぜ。ええ、本当に知る人ぞ知る、この生き物に似ているともっぱらの評判だ。はぁ、あ、何このヤバいやつ。やっぱ、怖すぎでしょ超絶化け物。何よこのデザインは。この子はマブラブシリーズに登場するベータ、レーザー級と呼ばれる生き物だ。大きな瞳が非常に北上カリス、ウタツエンシスに似てるだろえ、えー、どっちかが参考にデザインしたんじゃって思えるくらいに特徴が似てるわね。北上カリス、ウタツエンシスが見つかるよりもずっと前に、レーザー級、ベータはゲームで登場してたし、おそらく偶然だとは思うぜ。ただ、偶然だとすると面白いよな。人間の想像を超えるような造形の生き物が、かつてこの世界に存在したんだぜ。そうね。両方とも揃って化け物だわ。それとマブラブだっけなんか聞いたことあるわね。確か、アニメに何度かなってる作品よね。ああ、2021年までに複数回マブラブシリーズはアニメ化しているし、2021年11月現在、待望だったオルタネイティブがアニメ化して放映されているところだ。この見た目に惹かれた方は、ぜひ視聴してみてくれ。むしろ原作であるゲームもやってみてくれ。絶望もとい、非常に楽しめるはずだぜ。え今なんて言いかけた非常に重厚なストーリーで楽しめると言ったんだぜ。へ、へ、ちょっと気になるし見てみるか。なんか気になる顔してなかった気のせいだろさて、次の紹介に行くぜ。お、おこ、これは、さっきまでとは打って変わって、美しいえ、なにこれ、まつげむっちゃ美形に感じるけど、鳥なのよねこれこのミメウルワシイコはヘビクイワシというぜ。日本では初期環境とも呼ばれ、サハラ砂漠イナンのアフリカに原生する猛禽類だ。個体差がそこそこあるが、大体は全長1メートルほどで、大きい場合は 1.5 メートルほどにまで成長すると言われているぜ。翼を広げれば、その大きさは2メートルを超すんだ。ええー、1.5 メートルとかクソでかいじゃないの。翼広げたら2メートルとか完全に圧倒されそう。ほんのりグレーが買った白い毛並みに黒い風切り羽、細く華奢な足、長いまつげ。この美しさからネットでもハリウッド女優のよう。と感想が寄せられているぜ。また、頭蓋になれば一生添い遂げると言われ、夫婦の絆が深い鳥としても知られているんだ。あら、そういうのってかなり珍しいわよね。人間でも最近はそうならないってのに。おっと、それ以上はいけないぜ。ちなみにこのヘビクイワシだが、スーダンの国章にもなっているんだ。アラブ諸国の紋章にしばしば見られるサラディンのワシやクライシュのタカなどと同じくアラブ民族主義と結びつくものと考えられているようだな。へえ、なかなかかっこいいじゃない。タカとかの猛禽類ってシンボルとして使用されているのをよく見るし、このヘビクイワシも同じなのね。とまあ、非常に美しい見た目の猛禽類なんだが、その外見に惑わされて舐めちゃいけないぜ。えどういう意味ヘビクイワシは猛禽類であり、
、獲物を仕留めるその姿はどう思うとしか言えないぜ。名前にもある通り、この子は蛇を喰らうわしだ。わざわざこの名が与えられるくらいに、その捕獲方法は特徴的なんだぜ。ああ、確かに、蛇食いわし。蛇を食うわし、という名前はよく考えたら物騒なことこの上ないわ。で、これが捕獲方法ってこと思いっきりキックしてないその通り。ヘビ食いワシは血を這うヘビなどを見つけると、その上にふわりと乗っかり、その長い足で強烈なキックを繰り返して獲物を弱らせて捕らえるぜ。サハラ砂漠などに生息する猛毒ヘビでさえも恐れずに仕掛ける勇敢さ、どう思うさを合わせ持つ。躍動感がすごいわね。では、本題として、このヘビ食いワシ、何かを彷彿とさせないかあ、それね、ずっと引っかかってたのよ。このまつげ、絶対どこかでこんな鳥見たことあるのよね。おそらく、視聴している方の中にも同様にデジャブを感じている人もいるだろうな。ズバリ、こちらに似ていると思わないかああ、ああ、ああ、それよそれ。火の鳥。そう、手塚治虫先生の火の鳥だ。佇まいやフォルム、そして特徴的なまつげといい、いかにもヘビ食いわしとそっくりだぜ。すごいスッキリしたわ。このまつげ、どっかで見たと思ったのよ。何度見ても雰囲気がすごい似てるわね。小屋漫画の世界にいそうって表現にも納得するわ。さて、次は二つまとめて紹介して最後とするぜ。最後はこちらだ。お。これは貝よねちょっとまがまがしいけど、まあまあいそうな感じの貝だわ。この子は雲貝と言って、主に沖縄に生息する貝なんだぜ。この6本、見方によっては7本のトゲが特徴的な貝殻をしており、沖縄では魔除けとして、門の上や石垣の上に置かれているのが散見されるんだ。へえ、魔除けねえ。こういうのってアクセサリーとかにされてたり、紐で結んで玄関に吊るしてあったり、そういうのは見たことあるけど、魔除けのためだったりしたのかしら。そうだろうぜ。今じゃファッション目的がほとんどだが、アクセサリーの起源自体、魔除けが目的だったからな。魔除けになるってのはいいとして、この雲貝だっけ正直、どこにでもいる変哲のない貝なんだけど。これのどこが漫画とかの架空世界にいそうな生き物なの魔除けに使われるってのはファンタジーっぽいけど、まさかねもちろん、全然魔除けは関係ないぜ。霊イムは以前に紹介した三つまたやりをの容量を覚えているかひえ。も、もちろん覚えているわよ。実在する異様な生物的な動画で紹介したやつでしょ。今見ても恐ろしい形相してるわこいつ。それで、こいつが何だっていうのその動画のコメントでもあったんだが、まるで、ミギーみたいと称されていてな。ミギーみたい。ああ、そう言われてたわね。ミギーってこれでしょ有名な漫画である寄生獣のこれ。そう、最高の漫画、寄生獣に出てくるミギーだな。このミギーに、三つまたやりを、は確かに似ているんだが。いるんだが実はもっと、ミギーに似ている生き物がいて、それをみんなに伝えたかったんだ。それって、まさか。そのまさか。この雲貝がそうなんだぜ。これが雲貝の中身だ。はは,ーはーこれは右。確かに右。そっくりだろいやいやいや、何その目。合成とかじゃなくまさか、これは本物だぜ。おーおーちゃんと捕まえるとこっちを認識してみてくれるんだぜ。ひえぇ、ー、動いてるよろよろ動いてる完全に右みたいで可愛いよな。うわ。本当に寄生獣っぽいじゃないの。確かに三つまたやりをよりもそれっぽいわ。ふむ。ふむレイム、こんなもんで満足しちゃダメだぜ。え今日はもう一つ紹介したい生き物がいたはずだが、忘れてもらっちゃ困るぜ。え今日、最後に紹介したいのはこの子だ。ほうほう。完全に芽が出てるじゃないの。もっと出るぜ。ひっえい。この子は、マガキガイと言って、西太平洋の熱帯、亜熱帯海域に分布する海星のマキガイだ。こ、こいつも貝なのね。このマガキガイも先ほどのクモガイも、実は両方とも食用として愛されているぜ。両方とも非常に美味であると評判で、地元ではよく酒の魚として親しまれているようだぜ。こいつ、食えるの。目が合いそうでいや。クモガイはほとんど顔を覗かせないほどシャイだが、こちらのマガキガイはこうやって目を飛び出させ、その像のような口で食事をするのが見られるぜ。なんて可愛らしい動きなんだろうか。なんて恐ろしい動きなの。にしても、目だけじゃなくて口とか、完全にこれこそ、ミリーっぽいじゃないの。だろだから、
三つまたやりをを紹介した動画のコメントを見て、もっと似てるのがいるよ。とずっと伝えたかったんだ。ようやく、果たせて満足だぜ。まさか、三つまたやりをよりも似てる雲がい、それよりも似てるやつがいるなんて思わなかったわ。どんだけ右に似てる生物がいるのよ。以上で終わりだな。ああ、今日も驚いた驚いた。特に右、っぽいやつら。やっぱり、こういうのって実在する生物を元にデザインして、漫画とかに取り入れているのかしらね。ものによっては当然そうだろうが、北上カリス、ウタツエンシスみたいに偶然にいることもあるだろうな。完全にオリジナルで人が想像したのに、それに追いついてくる、追い越してくる実在の生物とか。人間の想像の限界に果てはないと思いつつ、それを超えてくる造形の生物が実在する。なんともロマン溢れる世界だぜ。なんて恐ろしい世界なのかしらね。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。